വീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റില് നാലര സെന്റിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ആ ഒരു വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേച്ചറിനെ എങ്ങനെ നഗര മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം ആർട്ടിസ്റ്റിനും ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി വീട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു വീട് മുഴുവനും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൺലിമിറ്റഡ് ടേൽസ് ഞാൻ ആർക്കിടെക്ടർ യാ ചുങ്കത് ഇനിയ ടേൽസ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റുഡിയോ എറണാകുളം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ പാലാരിവട്ടത്തെ ഒരു വീടിൻ്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തത് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റേജസ് എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു വീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നാലര സെൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു വീട് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തീർന്ന് ഫിനിഷിംഗ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ വീഡിയോ പോയി കാണണം അതിന് മുന്നേയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പോയി കാണണം ആ വീട് ശരിക്കും എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ആക്ച്വലി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽ എന്താണെന്നാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ അൺലിമിറ്റഡ് ടേൽസ് എന്തായാലും പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും ഫേസ്ബുക്ക് പേജും എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോസിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം നമ്മളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ കമൻസിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പാലാരിവട്ടത്ത് നഗര മധ്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു വീട് ആ ഒരു വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നേച്ചറിനെ എങ്ങനെ നഗര മധ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റിനെ പറ്റി ഞാനൊരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആളുടെ പേര് ആശാദേവി എന്നാണ് ആളൊരു ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റാണ് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ട അതായത് ആർട്ടിസ്റ്റിനും ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി വീട് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ഈ ഒരു വീട് മുഴുവനും പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹൗസ് ഈ വീട് വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഈ വീട് എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് അപ്പോൾ വീട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെറ്റായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ വീടിൻ്റെ അകത്തെയും പുറത്തെയും കാഴ്ചകളെല്ലാം കാണാം ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ബഡ്ജറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെയാണ് എലിവേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലിവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റൂഫ് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അതായത് സ്റ്റെയർ കേസും സിറ്റ് ഔട്ടും വരുന്ന പോർഷൻ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ആയിട്ടും ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് ടെറസ് റൂഫ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട് ഒരു ഹോംലി ഫീൽ തരണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ കളർ ടോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാലറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഗ്രേസിൻ്റെയും ഗ്രീൻസിൻ്റെയും കളേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അധികം എക്സ്ട്രാ കോസ്റ്റ് വരാത്ത രീതിയിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂവ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ജാളിയാണ് ഒരു വെൻറ്റിലേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് റൂഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ട്രസ് റൂഫാണ് ട്രസ് റൂഫിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സെറാമിക് കോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ധാരാളം നമ്മൾ ഗ്രീനറിയും കൂടി ഈ ഒരു എലിവേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് സിറ്റ് ഔട്ട് വരെ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ വരെ വളരെ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സിംഗിൾ സ്
ഞാനെ ഇരിക്കുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ സിറ്റ് ഔട്ടിലാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീട് പണിത് തന്നെ മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെള്ളം കയറിയ കാരണമാണ് ഈ ഒരു വീട് പൊളിച്ച് പണിതത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റോഡ് ലെവലിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൊക്കിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ കാണുന്നതിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുതൽ കാണും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ട് നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ആംബിയൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിലായിട്ടൊരു നീളത്തിലൊരു സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഷൂറാക്ക് പോലെ സ്റ്റോറേജിനുള്ള സ്പേസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകൾ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വിൻഡ് ഫ്ലോ ആണ് ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സീലിംഗ് ഓടാണ് നമ്മൾ വിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു സീലിംഗ് ഓടും ഈ കാണുന്ന ഗ്രീനറിയും ആ ഒരു ലൈവ്ലി ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ ആംബിയൻസ് നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ഡോറ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റീൽ ഡോറാണ് മെയിൻ ഡോറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് വിൻഡോ ഉണ്ട് ആ ഒരു ചെറിയ സ്ലിറ്റ് വിൻഡോ ജി ഐ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ജി ഐ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ജി ഐ വിൻഡോസ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വീട് മുഴുവനായിട്ടും നാലര സെൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പാർക്കിങ്ങിനുള്ള സ്പേസ് ഒട്ടും തന്നെ കളയാതെ അതിനുള്ള പ്രൊവിഷനും കൂടി മുന്നിൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് അതായത് രണ്ട് കാറും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടു വീലറും ഒക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് വീട്ടിലെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ഡോർ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു സ്പേസാണിത് ഇത് നമുക്ക് ലിവിംഗ് റൂം എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ശരിക്കും ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസാണ് കാരണം ഇതൊരു ശരിക്കും ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഹാളാണ് ലിവിംഗ് ഡൈനിങ് കിച്ചൺ അടങ്ങുന്ന ഒരു എൽ ഷേപ്പ് ഹാളാണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു കോട്ടിയാടം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാം അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫർണിച്ചർ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫർണിച്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് ചെയറാണെങ്കിലും ഈ കാണുന്ന സെൻറ്റർ ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഈ ചെയറാണെങ്കിലും ഒക്കെ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സോഫയ്ക്ക് പകരം നമ്മളൊരു സീറ്റിംഗ് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്ന വലിയ ബേ വിൻഡോ തന്നെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ സീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അതായത് മെയിൻ ഡോറിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ടി വി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി വി യൂണിറ്റും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഗ്രീനറിയൊക്കെ എലമെൻ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഗ്രീനറിയുടെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര ആൾക്കാർ വന്നാലും അതായത് ദാ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു നാല് പേർക്ക് ഇരിക്കാം ഇവിടെ കൂടിപ്പോയാൽ എന്താ പറയുക ഒരു പത്ത് പേർക്കെങ്കിലും ഈ ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസിൽ നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ബാക്കി സ്പേസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പത്തോ ഇരുപതോ ആൾക്കാർ വന്നാലും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മേജർ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിരുന്നു ദാ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ മുന്നത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലൈൻറ്റിന് ഏറ്റവും അധികം സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിരുന്ന് അവരുടെ കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പേസാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ വീടെന്ന് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ദാ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാവരും നമുക്ക് പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ കോട്ടിയാടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാ
ഊഞ്ഞാലിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അതായത് കോട്ടിയാറിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് റൂമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് സ്പേസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാഷ് കൗണ്ടറും സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്കൈലൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് സൂര്യൻ്റെ സഞ്ചാരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പാത്ത് അനുസരിച്ച് തന്നെ ഇവിടെ പല രീതിയിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺസ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മണിയായെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ലിവിങ് സ്പേസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് അതായത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡൈനിങ് സ്പേസ് ഇതൊരു മൾട്ടി പർപ്പസ് സ്പേസും കൂടെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബെഞ്ചും ഡെസ്കും എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഒരു വലിയ ബേ വിൻഡോയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണുന്നത് ബുക്ക് ഷെൽഫാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പേസ് ഒരു റീഡിങ് സ്പേസും കൂടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്പേസ് ആയിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ആവുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ നേരെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കിച്ചൺ അതും ഓപ്പൺ കിച്ചനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായി ഒരു ഡയറക്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കൂടെ ഈ ഒരു സ്പേസിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കോട്ടിയാടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ സ്പേസ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ ഒരു ഹോൾ സ്പേസിൻ്റെ മൊത്തത്തിലൊരു ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ടോൺ തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കണ്ടുവന്ന അതേ ടോൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അകത്തും കാണുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്ലോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോട്ടാ സ്റ്റോണിൻ്റെ കളറിലുള്ള വെട്ടിഫൈ ടൈലാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീലിങ് അതേപോലെ നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്ലിയർ കോട്ട് അടിച്ച് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലൈറ്റിംഗ് ഫിക്സ്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞാലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡിസൺ ബൾബാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജി ഐ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജി ഐ സെക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ പ്ലൈവുഡിൽ തീർത്തിരിക്കുന്ന പ്ലൈവുഡിൻ്റെ മുകളിൽ ലാമിനേറ്റ് ഫിനിഷ് തീർത്തിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ആണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബുക്ക് ഷെൽഫ് ആയാലും പ്ലൈവുഡ് ലാമിനേറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ബുക്ക് ഷെൽഫ് മാത്രമാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് വുഡ് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത് മൊത്തം വീടെടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിലും തടിയുടെ ഉപയോഗം നമ്മൾ മാക്സിമം കുറച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വുഡിൻ്റെ മാക്സിമം കുറച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഹോളുടെ ഭാഗമായി ആ ഒരു എൽ ഷേപ്പിൽ വരുന്ന സ്പേസ് ആണ് നമ്മൾ കിച്ചണായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ സ്റ്റൈലിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കിച്ചൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് കിച്ചൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താഴത്തെ കൗണ്ടർ എല്ലാം ബൈസൺ ബോർഡാണ് നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തീരെ വെള്ളം പിടിക്കാത്തൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ കൗണ്ടർ എല്ലാം ബൈസൺ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ലാമിനേറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് മുകളിലെ എല്ലാ കബേർഡ്സ് എല്ലാം പ്ലൈവുഡ് വിത്ത് ലാമിനേറ്റ് ഫിനിഷ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേകതരം ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാഴ്ചയിൽ വളരെ നീറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു കളർ തീം നമ്മൾ ഇവിടെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാഡോൻ്റെ പോർഷനിൽ ആ ഒരു ഗ്രീൻ തീം തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ താഴ്ഭാഗത്തെ ലാമിനേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡൈനിങ് ടേബിളിലും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ ലാമിനേറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ കബേർഡ്സിനും യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൗണ്ടറിന് മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് ലാമ്പ് ഷെയ്ഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുത്
അതായത് നമ്മുടെ ഗൃഹനാഥ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കാനും എഴുതാനും പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം വേണമെന്നാണ് ആദ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബെഡ്റൂമിന്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ കാണുന്ന ഈ ഒരു കോട്ട് യാർഡ് സ്പേസ് തന്നെയാണ് ലഷ് ഗ്രീൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോട്ട് യാർഡ് സ്പേസ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇന്റീരിയർ എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ബെഡിന്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ബോർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂന്ന് റിങ്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റിങ്ങിന്റെ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ വെറും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് രൂപ അത് വരത്തുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിങ്ങിന് തന്നെ ഇത് എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യുന്ന റിംഗ് ആണ് അതിനൊരു മുപ്പത് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ഒരു ക്ലോത്തിന് നമ്മളൊരു വലിയ ക്ലോത്ത് വാങ്ങി ഒരു നയൻറ്റി റുപ്പീസ് പെർ മീറ്ററിൻ്റെ ഒരു ക്ലോത്ത് ആണ് അത് വാങ്ങി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇതുപോലത്തെ റിങ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പെർ പീസിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ നിസാര കോസ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഇൻറ്റീരിയർ എലമെൻസ് ഒന്നുമില്ല ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിനും ഗ്രീനറിക്കും നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിനും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ലൈറ്റിനും നാച്ചുറൽ ടോൺസിനും ഒക്കെ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മോൾ ഭാഗവും നമ്മൾ എക്സ്പോസ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോറിങ്ങിനാകട്ടെ വെട്രിഫൈഡ് ടൈൽസ് ആണെങ്കിലും ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രീൻ കളറാണ് നമ്മുടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കയറി വരുന്ന ആ പാസഞ്ചർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പോർഷനാണ് നമ്മുടെ ബാക്കിലെ പ്ലോട്ട് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ നിന്ന് നല്ല കാറ്റും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇത് തുറന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റാണ് വീടിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഹോം സ്റ്റേ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പാസഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ അവിടേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് കോട്ടയാടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ ലാൻഡിങ്ങിന്റെ താഴെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ നേരെ മുൻഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കയറാൻ രണ്ടാമത് ഒരു എൻട്രൻസും കൂടി വീട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് ജി ഐ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മഹാഗണി തടി വിരിച്ചിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വെന്റിലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ജാളിയാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് വീടിൻ്റെ എലിവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറുമ്പോൾ കാണുന്നത് കുറേ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ആണ് അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗൃഹനാഥയുടെ മകൻ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയുടെ വർക്ക്സ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കാണുന്നത് കയറി പോകുമ്പോൾ ആ ഓടും ഈ ഗ്രീൻ കളറും ഈ മഹാഗണി തടിയും എല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഒരു പഴമ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് സ്റ്റെയർ കേസിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി എത്തുന്നത് ഒരു പാസേജിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോൾ സ്പേസിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പർപ്പസ് ഹോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു സീറ്റിംഗ് സ്പേസ് പോലെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ ഇതൊരു ഹോം സ്റ്റേ ആക്കി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് ടി വി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം ഒക്കെ വെച്ച് ഒരു ഭംഗിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൻ്റെ നേരെ ബാക്കിലായിട്ട് കാണുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു പാൻട്രി സ്പേസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഹോം സ്റ്റേ ആക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ
ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന ടെക്സ്ചർ വാൾ തന്നെയാണ് അത് ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ വാളിൻ്റെ മേൾ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്കൈ ലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന പാറ്റേൺസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിന് കൂടുതൽ എനർജി നൽകുന്നത് ഈ കോട്ടയാടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു അരബിത്തിയുണ്ട് ആ അരബിത്തിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോട്ടയാടായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഹൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയർകേസ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ആ പാസേജിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് അതായത് മുകളിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് കൂടി നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭാവിയിൽ അത് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർഫോമിങ് സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹാളിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മേലിലത്തെ ഫ്ലോറിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ആണുള്ളത് അതിലെ ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം ആണിത് നമ്മുടെ താഴെ കണ്ട മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നേരെ മുകളിലുള്ള ബെഡ്റൂം ആണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ താഴെ അവിടെ കോട്ടയാടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ബേ വിൻഡോ ആണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആ ബേ വിൻഡോൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പുറത്തെ ആ തുറന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് ആ ഒരു വ്യൂ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബേ വിൻഡോയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കൂടി കിടക്കാം ആ ഒരു ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേ വിൻഡോയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മിനിമലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ബെഡ്റൂമ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെക്കറേറ്റീവ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് മെയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബെഡിൻ്റെ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പെയിൻറ്റിൽ തന്നെ വളരെ കോസ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലോറിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ഒരു കളറാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് താഴെ കണ്ട പോലെ തന്നെ റിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെക്കറാണ് നമ്മൾ ബെഡിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ സൈഡ് ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കോർണറിലായിട്ട് നമ്മുടെ ടേബിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വാർഡ് റൂമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ രണ്ടാമതൊരു ബെഡ്റൂം കൂടെ ഉണ്ട് അതൊരു ഇലോങ്ങേറ്റഡ് രീതിയിലാണ് ആ ഒരു ബെഡ്റൂം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി കോട്ട് ഇടാവുന്ന സ്പേസ് ആ ബെഡ്റൂമിലുണ്ട് ക്ലൈൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ കോട്ടാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബെഡ്റൂം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു യെല്ലോ സ്ട്രിപ്പാണ് ബാക്ക് ഡ്രോപ്പായിട്ട് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അവിടെയും നമ്മളൊരു ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു സൈഡ് ടേബിളും വലിയൊരു വാർഡ് റോബും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബെഡ്റൂം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളൊരു പുറത്തേക്ക് ആ ഓപ്പൺ സ്പേസിലേക്ക് ലുക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊരു ചെറിയൊരു ബാൽക്കണി സ്പേസും കൂടാതെ ആ ബെഡ്റൂമിൽ ഒരു ബേ വിൻഡോയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് രണ്ട് ബെഡ്റൂമിലും നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ടോയ്ലറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വീട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ വീടാണെന്ന് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വളരെ ഒരു ഡ്രീം പ്ലേസിൽ ചെന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് വീട് ഇപ്പോൾ തരുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ഞാൻ ആകെ എൻ്റെ ആർക്കിടെക്ടിനോട് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് വാസ്തു ഒന്നും നോക്കണ്ട മറിച്ച് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നല്ല കാറ്റും വെളിച്ചവും വേണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു പലപ്പോഴും സൂര്യൻ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉദിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ധാരാളം ചെടികളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ചെടിക്കൊരു സ്പേസ് ചെടികൾക്കൊരു സ്പേസ് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു സം ഈക്വലായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഗണന അവർക്ക് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം പാചകം ചെയ്യുന്ന 
എൻ്റെ എൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും എൻ്റെ ടി വിയും എൻ്റെ അടുക്കളയും എല്ലാം ഒരേ സ്ഥലത്താണ് ഈ ഓപ്പൺ കിച്ചൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഞാനൊക്കെ കുറച്ച് ആർക്കിടെക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ കുറേ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് എനിക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വെച്ച് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലിരിക്കുകയും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ് പിന്നെ കുറേ പഴയ കാര്യങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഫർണിച്ചറുകളെല്ലാം അത് തന്നെയാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ അതിനോട് യോജിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനാണ് എൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് എനിക്ക് തന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെയർ ആയാലും സിറ്റ് ഔട്ട് ആയാലും ഒക്കെ എൻ്റെ പഴയ തറവാട് വീടിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന പലതും അതിലുണ്ട് ആൾക്കാർ ഒഴിച്ച് ബാക്കിയല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാപ്പിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഭംഗിയാക്കാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലതെങ്കിലും എനിക്കത് പറയാനറിയില്ല എനിക്കിങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറയാനറിയില്ലായിരുന്നു ബെഡ്റൂമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വളരെ രസകരമായൊരു പിന്നെ സീനറി ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഫീലാണ് വായനയ്ക്കും പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിനും ഒക്കെ വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ചന്ദ്രനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കേട്ടോ എന്ന് പറയും എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ കോട്ടയാടിൽ ഇരുന്നാൽ എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാം നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം അതൊരു വളരെ രസകരമായ ഒരു ഫീലാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നഗര മധ്യത്തിൽ തന്നെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ മുപ്പത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഈ വീട് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വീടിനെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് എന്തായാലും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജും എന്തായാലും ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും തിരിച്ചു വരാം അതുവരേക്കും ആകിടെ ഗ്രിയ ചുങ്കത്ത് സൈനിങ് ഓഫ്